Bà Lan cân nhắc việc bắn hạ tên lửa Nga trên không phận Ukraine. Ukraine nói không thể đợi thêm 75 năm nữa để gia nhập NATO. Bắn trượt UAV, xe phòng không Nga bị pháo HIMA tiêu diệt. Meta gỡ bỏ hạn chế đối với tài khoản mạng xã hội của ông Trump. Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Anh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Với đây, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố, Vassava đang xem xét đề xuất của Kiev về việc đánh chặn tên lửa Nga hướng tới lãnh thổ Ba Lan khi chúng vẫn đang ở trong không phận Ukraine. Theo Pravda, đề xuất của Kiev được đưa ra trong thỏa thuận phòng thủ chung giữa hai nước được ký kết trong chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tuần này. Ngoại trưởng Sikorski nói, ở thời điểm này, đây mới chỉ là một ý tưởng. Thỏa thuận giữa hai nước đã nêu rõ là chúng tôi sẽ cân nhắc đề xuất này. Ông nhấn mạnh, Ba Lan là một quốc gia ở tiền tuyến và tên lửa Nga đã xâm phạm không phận nước này. Ông Sikorsky chỉ ra, chúng tôi đang gặp tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu chỉ bắn hạ tên lửa khi chúng bay vào không phận của chúng tôi, thì các mảnh vỡ sẽ là mối đe dọa đối với công dân và tài sản của Ba Lan. Trong khi đó, phía Ukraine lại đang thuyết phục chúng tôi bắn hạ tên lửa trên không phận Ukraine khi chúng sắp xâm nhập không phận Ba Lan. Theo quan điểm của tôi, đó là cách tử vệ. Chúng tôi đang cân nhắc ý tưởng này. Trước đó, ngày 10 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Vladislaw Kolesiak Kamis cho biết Ba Lan sẽ không thực hiện theo đề nghị của Ukraine về việc bắn hạ tên lửa Nga hướng tới miền Tây Ukraine. Đầu năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Zelensky cho biết các đồng minh phương Tây, bao gồm cả Ba Lan, có thể can thiệp trực tiếp hơn vào nỗ lực phòng thủ của Ukraine trước các đòn tấn công của Nga bằng cách bắn hạ tên lửa Moscow. Tuy nhiên, hôm 10 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan nói rằng nước này không thể tự quyết định được vấn đề này và đây là điều thuộc thẩm quyền của Liên minh NATO. Ông cũng nhắc tới quan điểm hiện tại của Mỹ là không muốn leo thang căng thẳng vượt ngoài tầm kiểm soát với Nga. Vì vậy, Ba Lan nhấn mạnh rằng họ chỉ có thể độc lập ra quyết định bắn hạ tên lửa Nga nếu nó bay vào không phận Ba Lan. Vài tháng trước, Warsaw từng cáo buộc tên lửa Nga bay vào không phận Ba Lan trong một khoảng thời gian ngắn khi Moscow tấn công các mục tiêu ở Tây Ukraine. Khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Pavel Veronsky cho biết phương án bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine bằng hệ thống phòng không của Warsaw đang được mang ra xem xét, nhưng quốc gia NATO chưa có quyết định cụ thể nào. Tổng thống Zelensky đã yêu cầu NATO bắn hạ các tên lửa của Nga trong vài tháng qua. Ông đã so sánh vấn đề này với những gì Mỹ và Anh đã làm cho Israel vào giữa tháng 4 năm nay trong một cuộc tấn công trả đũa của Iran. Vào thời điểm đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói NATO sẽ không trở thành một phần của cuộc xung đột, không có kế hoạch gửi quân NATO tới Ukraine hoặc mở rộng là chắn phòng không của NATO tới Ukraine. Ông Zelensky khi đó cho rằng việc NATO bắn rơi tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine không thể được coi là gây chiến với Nga. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã hoan nghênh quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington về việc hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng việc gia nhập khối của Kiev sẽ diễn ra trong tương lai gần. Ông Kuleba nói, Chúng tôi sẽ vô cùng vui mừng khi Ukraine trở thành thành viên của NATO và lời hứa về điều này sẽ được thực hiện. Chúng tôi đã thấy những tín hiệu rất đáng khích lệ ở tất cả các cấp trong hai ngày qua rằng con đường trở thành thành viên của NATO là không thể thay đổi được, rằng Ukraine sẽ nằm trong NATO. Ngoại trưởng Ukraine phàn nàn, nhưng chúng tôi không thể đợi thêm 75 năm nữa để kỷ niệm việc Ukraine gia nhập. Nó phải xảy ra sớm hơn, không muộn hơn, bởi vì đó là cách duy nhất để đảm bảo an ninh và ổn định chiến lược ở khu vực châu Âu, Đại Tây Dương. Ông Kuleba lưu ý rằng, tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh, Ukraine đã nghe thấy lời hứa hỗ trợ quân sự bổ sung, đặc biệt là hệ thống phòng không, cũng như quyết định về con đường không thể đảo ngược của Kiev trong việc gia nhập NATO. Theo Ngoại trưởng, điều quan trọng hiện nay là Ukraine phải cung cấp cho quân đội đủ số lượng vũ khí để họ có thể giữ vững vị trí của mình. Trong khi đó, trong một đoạn video ngắn đăng tải ngày 11 tháng 7, Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Đoạn video đăng tải là thông điệp mà Thủ tướng Slovakia phản hồi đối với dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Trong đó, khối này đề cập đến tiến trình không thể đảo ngược của Kiev trong việc gia nhập khối Liên minh quân sự. Đài AT dẫn lời ông Fico nói rằng, Tôi hiểu mong muốn của Ukraine, 
nhưng tư cách thành viên NATO của nước này sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Theo ông Fico, dù Ukraine chưa là thành viên NATO, nhưng thế giới cũng đang rất gần với một cuộc chiến tranh. Nhận định thêm, Thủ tướng Slovakia cho rằng một số nền dân chủ tiên tiến đang đổ thêm dầu vào lửa. Đầu tháng 5 vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO nếu cuộc xung đột với Nga chưa chấm dứt. Ông Zelensky nói, tôi tin rằng chúng tôi sẽ chỉ gia nhập NATO nếu chúng tôi giành chiến thắng. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ được kết nạp vào NATO khi còn xung đột. Ông giải thích rằng việc kết nạp Ukraine sẽ cần có sự đồng thuận nhất trí của 32 thành viên của Liên minh. Tổng thống Zelensky thừa nhận một số thành viên NATO không muốn kết nạp Ukraine trong bối cảnh xung đột vũ trang đang diễn ra vì họ cảm thấy rủi ro, trong khi những thành viên khác chỉ đơn giản là hoài nghi. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, vì vậy, để Ukraine được chấp nhận vào liên minh, chúng ta phải chiến thắng. Ông cho rằng, tư cách thành viên NATO cuối cùng sẽ đảm bảo an ninh và độc lập của Ukraine. Ngày 12 tháng 7, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng đoạn video cho thấy máy bay không người lái UAV trinh sát của Trung đoàn 14 đã theo dõi một tổ hợp phòng không to được Nga triển khai ở khu vực chống trải. Phát hiện UAV Ukraine, hệ thống to khai hỏa tên lửa, xong quả đạn bay trần mục tiêu. UAV này lập tức chuyển tọa độ cho pháo binh Ukraine để tập kích tổ hợp to. Quả đạn thứ hai phát nổ ngay sát hệ thống phòng không Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Tổ hợp tho của Nga cố bắn hạ UAV của chúng tôi, xong thất bại và bị pháo Himaes phá hủy. Tuy nhiên, bộ này không công bố hình ảnh thiệt hại của đối phương sau vụ tập kích. Hệ thống phòng không tầm ngắn tho được phát triển từ đầu những năm 1980 và biên chế cho quân đội Nga vào năm 1986. Tổ hợp bao gồm anten giám sát, radar theo dõi và bệ phóng tên lửa đặt trên khung gầm xe bánh xích. Nó có tốc độ tối đa 60 km h với khả năng vừa quét mục tiêu vừa di chuyển. Các biến thể sau còn có thể khai hỏa trong lúc di chuyển, song chỉ ở mức độ hạn chế. Hệ thống tho cơ bản có thể mang theo 8 tên lửa 9M330, 9M331. Chúng có trọng lượng phóng 165 kg và vận tốc tối đa Mach 2, tương đương 2.469 km/h. Có thể bắn trúng mục tiêu ở độ cao 6 km và khoảng cách 15 km. Các tài khoản mạng xã hội nhận định. Đạn phòng không của tổ hợp Thor không được thiết kế để tập kích các mục tiêu như UAV trình sát của Ukraine do chúng có kích thước quá nhỏ để kích hoạt đầu dò cận đích trên tên lửa. Điều tương tự từng xảy ra trong video do lữ đoàn số 79 Ukraine đăng hồi cuối tháng 6 vừa qua. Trong đó, tổ hợp phòng không OSA của Nga khai hỏa tên lửa để đánh chặn UAV Ukraine. Xong quả đạn không phát nổ khi bay sượt qua mục tiêu. Hồi năm ngoái, giáo sư tại Đại học Kỹ thuật Điện Saint Petersburg của Nga Sergei Makarenko cũng cho biết, lực lượng phòng thủ của Moscow gần như không thể bắn trúng những chiếc UAV kích thước nhỏ bằng các vũ khí hiện có. HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km, tùy loại đạn và cấu hình. Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km h và nhanh chóng rời khỏi vị trí khai hỏa để tránh bị phản pháo. Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine ít nhất 39 tổ hợp HIMARS từ đầu xung đột. Ngày 12 tháng 7, Meta thông báo công ty đã thu hồi một số hạn chế đối với tài khoản cá nhân của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trên hai ứng dụng của công ty là Facebook và Instagram. Lý giải cho quyết định này, Meta nêu rõ, khi đánh giá trách nhiệm của chúng tôi trong việc cho phép thể hiện quan điểm chính trị, Chúng tôi tin rằng người dân Mỹ sẽ cần được lắng nghe ý kiến từ các ứng cử viên Tổng thống trên mọi kênh truyền thông cơ bản. Meta đã đình chỉ vô thời hạn các tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump sau khi ông khen ngợi về những người đã xông vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6 tháng 1 năm 2021. Sau đó tháng 1 năm 2023, Meta đã khôi phục lại tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump nhưng vẫn đặt những tài khoản này trong tầm kiểm soát gắt gao và cảnh báo sẽ trừng phạt nặng hơn các tài khoản người dùng khác nếu ông Trump vi phạm bất kỳ điều khoản nào của nền tảng. Thậm chí một vi phạm nhỏ cũng có thể khiến tài khoản của ông Trump bị hạn chế trở lại và có thể bị ngưng hoàn toàn trong suốt những tháng cuối cùng trước ngày bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Trong nhiều năm qua, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Meta và CEO Mark Zuckerberg. Hồi tháng 3 năm nay, ông Trump gọi Facebook là kẻ thù của nhân dân và gọi ông Zuckerberg là Zuckerberg, ám chỉ người đứng đầu Meta chỉ chạy theo tiền bạc. Hồi đầu tuần này, 
ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Chu do chính ông thành lập, lời cảnh báo nếu ông tái cử Tổng thống Mỹ, ông sẽ truy lùng những kẻ gian lận trong bầu cử Mỹ ở cấp độ chưa từng có trước đây và khẳng định họ sẽ phải ngồi tù trong nhiều năm tới. Cựu Tổng thống Mỹ khẳng định ông biết rõ những kẻ gian lận đó là ai, nên tốt nhất là họ đừng nên làm điều đó, đồng thời chỉ đích danh ông chủ Meta kèm lời nhắc nhở hãy cẩn thận. Ngoài các nền tảng của Meta, các công ty truyền thông xã hội lớn khác đã cấm ông Trump do hoạt động trực tuyến của ông liên quan vụ bạo loạn, bao gồm mạng xã hội X, Snapchat và YouTube. Ông Trump được phép quay trở lại mạng xã hội X vào năm ngoái, theo quyết định của tỷ phú Elon Musk, người đã mua lại công ty vào năm 2022, nhưng cựu Tổng thống vẫn chưa đăng nội dung nào. Vào tháng 3 năm 2023, ông Trump trở lại YouTube, nhưng đến nay vẫn bị cấm sử dụng Snapchat. Ông thành lập mạng xã hội của riêng mình là Chu Social vào năm 2022.